Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi è un video molto molto particolare perché io non amo fare certe cose riprendendo uh, da altri streamer, youtuber e quant'altro i loro contenuti e ripubblicarli Però l'ho fatto semplicemente perché condivido in pieno e al 100, quasi diciamo al 90% tutto quello che ha detto Power durante la sua live Quindi ho deciso di riportare un video e fare dei piccoli commenti al suo video Spero Spero che questo video possa esservi utile e, uh, perché secondo me e secondo il mio parere Fortnite, come ha detto lui e come ho sempre sostenuto io, sta facendo un calo, un declino uh, veramente, veramente uh, allucinante e solamente uh, la decisione uh, di noi player per uh, il reinserimento di uh, vecchie armi o uh, vecchie cose che c'erano in Fortnite e anche, come dire, il fatto che uh, Fortnite possa tornare indietro con le vecchie mappe, quindi per chi non ha mai giocato per dire la Season 1 potrà scoprire qualcosa di nuovo e fino ad arrivare alla Season uh, 9 dove... Fortnite dovrà fare veramente qualcosa per salvare il gioco Secondo me mh, era da farci un video e ho deciso di farcelo ragazzi Quindi non mi criticate ma se volete farlo fatelo pure eh, Non sono nessuno per vietarvelo uh, Solamente come potete vedere il mio canale Io non sono la persona che fa queste cose E l'ho fatto solamente ed esclusivamente perché condivido tutto quello che ha detto Giorgio Power Quindi ragazzi io vi lascio il video Vi ricordo di uh, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E attivare la campanella qua sopra e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo. Ciao ragazzi! Sarebbe figo raga, molto figo. Secondo me Power ha ragione, sta dicendo una cosa, una cosa vera. Poi su quanto riguarda il voto... Secondo me voteranno tutti il Thompson, tutti il Thompson. La distruzione di due luoghi, quindi per questo dobbiamo pensare che la season 9 sia basata sui viaggi nel tempo o sugli alieni. Ho pure quest'altro dubbio. Beh, sugli alieni sarebbe fighissimo. Però va bene uguale. E invece secondo me vincerà il Thompson, ragazzi. Anzi, aspettiamo che arrivi un pochino di gente, perché poi vi vado a spiegare um, tutte le armi, tutte le scelte che avremo alle 9. E vi spiego perché una scelta, tutti i pro e i contro di ogni scelta. Grande comunque Paverone, eh. Tutti i pro e contro, pure l'arma che piace di più a me, che è la mitraglietta tattica, ha molti contro. Anche a me piace molto. Però quasi tutti gli oggetti hanno più pro, cioè hanno più contro che pro. Hanno più contro che pro. C'è di meno sui miei capelli, eh ragazzi, se mi sta venendo l'aureola. Comunque okay, Power ha dei cappellini fighissimi, cioè veramente, street fighissimo, si veste da 10. Oddio quando parte Fortnite ora è in totale discesa, sta in picchiata. I malimoni sono gli stessi che votano la Thompson, capito già. Raga, io boh, lo so, probabilmente voterei anche io la Thompson, non lo so. Se la Thompson o gli, gli aerei, non lo so, sono davvero... Boh. Dai, meglio te verde, su, ma che sei della community di <ride> Che è sta roba? Allora, seguitemi a me. Vi parlo dell'evento, ok? Allora, non mi posso deludare se non mi bandano. Allora. Fighissima sta maglia della Utah, raga. C'è allora. sei le power, porca puttana, che si veste troppo bene. Allora, fate mettere l'altro piede sotto al culo. Allora, oggi ci sarà un evento particolare. E sarà un evento che serve ad annunciare la season 9, ok? Non si sa ancora bene di cosa tratterà, ma si dice che questo evento sia un evento um, che vada a dare delle informazioni riguardante la prossima season. Potrebbe essere un evento basato sui viaggi nel tempo ed è per questo che ci viene data la scelta di varie armi messe nelle season precedenti. Perfetto. Potrebbe essere una season, la prossima, basata sugli alieni. La teoria sui viaggi nel tempo, ve la spiego, è che in verità con la season 9, quel portale che vedete lì al centro, faccia tornare indietro nel tempo la mappa fino alle prime stagioni. Ok? Mamma, sarebbe veramente fighissimo, raga, fighissimo. Stagione, 
riaggiungono le cose delle, delle altre, altre stagioni. Mamma, ciao. Dire, ciao. Settimane. Così sarebbe veramente eh, figo, eh, raga. Fighissimo. Molto figa. Molto figa, mi vengono i feels delle fabbriche fuori retail, di acri anarchici, di... Ma anche cose che per persone che non hanno potuto giocare magari la prima season e quindi hanno modo di scoprirla. L'ho già detto, quindi non c'era nient'altro che mi piaceva. Bellissimo, davvero raga, sarebbe stupendo. In moi stimare, questo si dice. Tornando a noi, oggi, oggi alle 9, alle 9 di sera 21 2.00 ci sarà una modalità 32 contro 32 con i respawn e a un certo punto dentro loot lake avremo la possibilità di votare tra diverse armi e oggetti all'interno del gioco l'aereo la thompson eh, tanti voteranno la thompson tanti probabilmente anch'io raga sono sincero mi è sempre piaciuta anche se era troppo OP questi sono i sei oggetti. Ora andiamo a parlare di questi oggetti. Vi, vi tengo la Thompson per utile, perché tanto so che tutti volete votare quell'arma sbroccata e broken. Però vi spiego. La spada. La spada è stata nerfata. Non si può più buildare con la spada. E, non mi ricordo cos'altro avevano aggiunto. Comunque la spada non è più sbroccata come prima. Ma poi io non la voterei mai perché e, sinceramente, sinceramente boh, la trovo una cosa abbastanza la inutile. All'interno del gioco che può avere un solo giocatore ecco. fa abbastanza cagare. Bravissimo, sera. bravo. Quindi per me Concordo. la spada è un no. La spada è assolutamente un no, pure molto forte in alcuni frangenti. Per me, raga, o gli aerei o i Thompson sì, sì, saranno sì, quelli più votati. Il gioco introdurre una cosa del genere perché è stata nerfata pure. Gli aerei. Gli aerei sono sbroccati. Si dice che però abbiano lavorato a un rework degli aerei. Ascoltate. Mm -hmm. oh. Allora, um, che qual è gli aerei? Gli aerei si dice che siano stati reworkati. Um, si dice che abbiano un indicatore con, una ben con la benzina, quindi dopo, quando finisce quell'indicatore, non si possono più usare. E oltre a questo si vocifera che volevano togliergli la mitragliatrice dell'aereo. Non è male come idea, gli aerei sono un ottimo mezzo per ruotare e muoversi, specialmente sì. se rimuoveranno le palle con <coughs> nella season 9. Ora, gli aerei Ci può stare, eh. sono per il troll, solo per far incazzare le persone, in verità, solo per dare fastidio. Perché? Perché la gente ovviamente voterà la Thompson senza un minimo di criterio. Il rampino... Rampino è un oggetto troppo forte, 10 cariche ti permette di prendere l'high ground in modo facilissimo senza sapere... Sì, quello è fare. vero. Uh, ti puoi muovere in modo velocissimo per la mappa, um, pu puoi evitare il fall damage se sei bravo ad usarlo, quindi io il rampino direi che è un oggetto abbastanza sbroccato e ha i suoi contro infatti. Sicuramente è un oggetto sni. molto divertente ma troppo sbroccato. Le bouncer sono uno degli oggetti preferiti ma c'è un problema e a me non piace devi anche essere molto bravo a usare le bouncer vi danno la possibilità di uh, praticamente saltare giù no e quando ah no raga le bouncer sono no che okay, scusate ho detto una cavolata perdonatemi è molto facile prendere il ground con le bouncer quindi sono un oggetto, un oggetto non skillatissimo a mio parere Che secondo me potremmo evitare di avere Sì, Perché anche secondo me Ovviamente le bouncer piazzate in questo modo Ti permettono di prendere l'high ground facilmente Anche se sono ottime sia per le rotazioni e per muoversi Sia per fare la combo con il jump e volare più in alto Sia per evitare il fall damage Le bouncer sono un oggetto molto divertente Pure questo, è vero Sono state una delle trappole più amate dai giocatori e, e niente La mitraglietta tattica La mitraglietta tattica La mitraglietta tattica è assolutamente sbroccata Non prendiamoci per il culo Chi sa mirare con quell'arma ti scioglie sì. Specialmente perché ha un alto danno da vicino Poco da lontano ma alto da vicino Ha una cadenza elevatissima E non solo uh, Si trova dalla rarità dal verde al viola Quindi verde e blu viola Scioglie le strutture, scioglie i giocatori Però da lontano non fa praticamente niente Ed è vero Però l'attack SMG è una delle mie armi preferite Perché era la... io quando c'era il double pump non utilizzavo il double pump Perché era una nabbata Nemmeno io perché quando ho scoperto il double pump l'hanno tolto L'uso di un exploit del gioco 
infatti è stato tolto giustamente ed è giusto così secondo me parliamo ora della Thompson 50 colpi range di un fucile d'assalto vero fa malissimo raga è troppo OP però è forte che è quasi a 3 secondi L'oggetto più sbroccato del gioco, infatti è stato tolto, e, um, utilizza le munizioni pesanti, eh, scusatemi, medie, medie, quindi quelle per i fucili, e la sua rarità permette di trovarne veramente tante. Con la Thompson vi è permesso non usare una R, vi è permesso non usare un SMG, e a volte potete anche non usare il pump. Quindi avere anche più spazio... È veramente un oggetto troppo forte, secondo me, la Thompson, specialmente... Tra gli slot. Col controller su PC... E più che un oggetto valido per il gioco è un oggetto negativo molti di voi non si renderanno conto di questa cosa ed è lo sì, sbaglio può essere vero molti la può essere vero però non per il bilanciamento del gioco e quando vi renderete conto che i giocatori più forti di voi la useranno e vi stomperanno vi incazzate quello è vero questo. quello è verissimo e, in verità non c'è nessuna cosa positiva in quello che ho detto di tutte le armi quindi ragazzi scegliete bene fate il cazzo che vi pare <ride> E niente.